O labas tautiečiai, paprastai savo video filmukus YouTube stengiuosi daryti angliškus. Tačiau filmukas, kurio šiandien tema bus, turėtų sudominti ne kažką kitą, o mano tautiečius lietuvius. Kadangi toks instrumentas nėra didelė paslaptis ar retenybė, likosi pasaulio dalyje be Lietuvos. Ir kai žmonės prieina, sako, o, matau, čia turi mandoliną, balalaiką, bandūrą, kokiu dar pavadinimu būna. Tai aš tada būnu taip... Ok, jūs truputėlį nežinote muzikos instrumentų, bet tai negi kiekvienam dabar pasakysi, kad tai nėra mandolina, tai nėra balaika, tai nėra bandūra, tai dar kažkas. Taigi, šiandien ir papasakysi savo draugam, kas tai per instrumentas, iš kuris atkeliavo ir į ką jis išsivystė, su kuo mes europiečiai paskui pradėjom po įdūrėm žiūgroti ir išsivystė iš vis ten į elektrinę gitarą. Taigi, jeigu trumpai šį instrumentą iš buvusios Persijos, dabar Irano, per Šiaurės Afriką atvežė Arabai, tuo metu vadinami Maurai, ir kadangi Iberijos arba Peninų pusiasalis priklausė Arabom, o ne latinų kilmės Ispanam, tai Arabai ten gana stipriai populiarino va tam kraštą šį savo instrumentą, kuris yra pagrindinis, melodinis Arabų instrumentas. Ten tuometiniai Arabai, dabartiniai Ispanijai, kažkas per muzikos mokyklas sugebėjo išplatinti šį instrumentą į likusią Europos dalį, vakarų Europą, ir tas instrumentas neabejotinai pakito, kadangi originaliai šis instrumentas neturi skirsnių, čia nėra dvylių kostonos sistemos. Neiškart jis patapo tokiu, bet per keli šimtus metų jis įgyjo šiek tiek paprastesnį, santuresnį europietišką, vakarų europietišką dizainą. Įgyjo skirsnius, kurie buvo pagaminti tuo metu iš oškos ar kitų raguočių galvijų žarnų. Įgyjo 12 toninės muzikos tą sistemą ant savęs. Įgyjo daugiau stygų, įgyjo platesnį kaklelį. Iš esmės štai nuo ko atsirado renesansinė liutnė. Vėliau suplokštėjo, patapo Vihuelą, kuri turėjo šiek tiek panašiai gitaros formą ir iš Vihuelos jau ten paskui gitaros gimė. Man kaip gitaristui, grojančiam tradicinį roką su paprasta elektrinė gitara, iš esmės buvo keista neturėti skirsnių po grifų ir pasijaučiau kaip smuikininkas, bet gana greitai atradau sistemą ir pirmiausiai, kad ir ką būčiau grojas, viskas atrodė neintonuojančiai ir paskui įdėjau trumpą video savo draugam ir kai kas iš virgi parašė, kad neintonuoja. Bet šiaip tas intonavimas yra gražu ir savotiškai įdomu ir egzotiška. Ketvirtatoninį muziką jį dar yra du tonai tarp pustonių. Tai iš viso keturi tonai tarp vieno tono. Ir priklausomai nuo nuotaikos, nuo netgi regiono, iš kur esi Arabijoje kilęs, ten tas ketvirtatoninės garsas yra, žodžiu, pastumėmas į kažkurią vienokį ar kitokį pusę. Atrodo liktai kaip ir nedara, bet yra tas įbraižas mikrotoninės muzikos, kad suteikti tam tikrą emociją liktai truputėlį labiau slegia. Dalykas, su kuriuo čia nagroju, tai nėra paprastas brauktukas, jisai vadinasi ryša, būdo gaminamas iš realio plunksnos, ragų nuolaužų visokių daryta arba net iš medienos. Stigos originaliai buvo irgi iš žarnų pagamintas gyvūnų su džiavintu. Šitas filmukas iš vis atsirado dėl to, kad šį instrumentą aš daug metų, beveik dešimt metų pralaikiau savo daugiebučio Rusija prie visokių netikusių rakandų, beveik iš mestų daiktų, senų rūbų ir jisai buvo žiauriai sulužęs. Aš šį instrumentą nusipirkau už rodžius savo draugams, kad sako, eik ten, senų rūbų parduotuvėje Kauno centre parduoda kažkas liutnė. Nu, aš prieš dešimt metų labai liutnėm sirgau ir renesanso liutnėm ir viduramžių muzikai ir galvoj. A, tai turbūt sumaišė su kokia nors mandolina, kuri irgi yra kriaušęs formos. Ir nubėgau ir žiūriu, rimtai liutnė! Kitokia liutnė, negu aš įprastai buvau matęs ir turėjau jau liutnių. Pamačiau, kad yra be skirsnių, be ladų. Šiek tiek kitokios formos, šiek tiek kitokia pošyba ir visiškai kitoks grifo galas. Žinote, kiek jį kainavo? 12 litų. Ir aš pataikiant laimingos valandos, nusipirkdamas šį instrumentą už šešis. Svaime suprantama, jo vertė buvo nulinė, nes jis buvo greičiausiai įmintas su kažkieno batu iš viršaus ir buvo tiesiog išlūžas viršutinė deka. Buvo trūkusios sapatinės juostelės, kurios šia sudaro nugarą suklyjavus jas. Žodžiu, buvo beveik negruojamas. Ir tuo metu su savo rankdarbiniais meistraimo įgūdžiais greičiausiai nieko nebūčiau padaręs. Bet kažkaip sulaukiau ir pasiėmiau šį instrumentą šią vasarą ir pagalvojau, kad reikėtų vis tik tai jį sutvarkyti. Jisai buvo negražus. Aš jau jį norėjau paimti ir taip įdėti iš aukšledėžę. Jisai buvo lakuotas greičiausiai kažkokiu baldiniu lakusiu tėptukais 
paplipęs nargliais atrodė. Be stygų, daug kas atsilupė, viršutinė deka visiškai atsilupus, išlūžus, kaip atskira detalė. Pagrindė, ko truko, tai šitos medinės vietos, kadangi greičiausiai studentai iš rytų šalių, kurie čia atvyko pastudėti greičiausią medicina, surūkė kalieną, gal dar kažką baisiau ir greičiausiai kokio nors pakarėlio metu įmynė su savo kojo į instrumentą ir pagrindėl truko šitos medinės detalės. Kaip sugalvojau esu tvarkyti? Tai atkristu visokie popieriaus, kartono, įdeklai, kurie čia galėjo kažkaip užpildyti tą skylę ir sugalvojau, kad reikėtų paimti seną akusinę gitarą, išsipjauti dekos gabaliuką ir jį įkliuoti, paskui nuoblioti ir nušveisti. Dėl spalvų atitikimo per daug galvos nesukau. Tiesa, rievės čia ne visai gražiai atitinga, nes čia yra smulkesnė eglė, o čia yra stambesnė eglė, bet spalviškai manau, kad viskas pavyko. Toliau buvo labai sudėtinga su nugarinė dalimi, kadangi truko medinės juostos gabalo šioje vietoje, čia viskas buvo išsiskyrę per jungimus, tai teko su juostomis sugaudyti, sukabinti ir suklyjuoti. Ten, kur truko tos medienos, paėmiau pincetą su dektukais ir visokiais dantų krepštukiais, padariau karkasą ant klyjų ir paskui sušlapiu tuoletinių popierium, sulipalų, viskas suklėvau į tokį gana standų paviršių ir pabaigai dėjau epoksidinės automobilinės darvos, kad būtų kietos paviršių. Tada daug šlifavimo, viskas atrodo susilygino, bet atrodė baisiai. Taigi nusprendžiau imti medienos beico, kas yra šiaip medienos dažai, norim atspalio ir ištrinau visą paviršių beicų. Vėlgi atrodė dar baisiau, nes pradėjo matytis neįsigerinčios vietos tos epoksidinės, o medis stipriau įsigeri ir ne visose vietose vienodai įsigeri. Nu, tada paėmė automobilinių purškėmų dažų ir lengvai, lengvai su tokio dulksnele nudažiau apačią, šiek tiek keldamas viršų ir tonindamas aerozolį. Čia biški dar stipriau ir gausi Vėlgi, ne visai toks vaizdas, kadangi tos labai gražios konstrukcinės juostos pradėjo nebesimatyti. Atrodė, kad toks bokso kriaušė vientisa. Nu ir reikėjo kažkokį tai dizainų sprendimų imtis matytų jau kitur. Pavyzdžiui, šis instrumentas turi intarpus į savo juostas, kurie yra baltos palvos. Taigi, aš pagalvojau, nu gerai, einam tradicinį dizaino keliu ir suklėjau trafaretus, iš popieriaus, iš akies. Nu, purškiau baltai, atklėjau ir turiu baltas juostas. Šita dalis vadinasi Mirror kaidrodis ir turėdamas nemažai zebra medieno slūkšto, kurį atsisiunčiau iš Kinijos, panaudojau šiai detaliai pagaminti iš dviejų gabalų suklėvau ir paskui vėl prikliau. Šiaip sudėtinga buvo, nes pats galas instrumento jau yra sferinis, pusiau turutulio formos. Toliau tvarkant grifą vėlgi nusilupo piršlentė vadinama, kuri buvo išganėtinai prastos medienos, tada vėl suklėvau zebro medienos, išsipjovau tinkamos formos, priklėvau ir įtamsinau medienos beicų. Šitos garsos kylės šiaip vadinamos rozetėmis. Jos irgi buvo turbūt ketvirtoko moksleivio su lobziku išpjautas, labai negražias ir su atšerpiusiais kraštais. Taigi emiausi rotacinį varikliuką, arba kitaip sakant drėmelį ir gražiai, gražiai išskutinėjau, išfrezavau tos kraštelius, kad gautųsi 3D vaizdas tos rozetės. Labai prastos būklės buvo kualiukai, vadinami suktukai, stigoms įveršti ir čia mano kolega, gitaristas Saulius Lipčius parekomendavo, kad reiktų tiesiog iš to man parduotuvės užsisakyti pridelinamus turkiško audo suktukus, kurie, aišku, buvo gana ilgi, jos reikėjo apsipjauti, įtaikyti, apšlifuoti skilės ir sugrėžioti skilutės, stigom proverti. Na, bet vaizdas jau dvi gubai geresnis negu buvo. Čia irgi šitą dalį pamačiau internete, pagalvojau visai ne blogą puošybinę detalę, taip pat ir nuo rankos instrumentas, neišsitrins per tą vietą, neišsipurvins per daug nuo mano riešo. O medžiaga tokia va, celiulioidas vadinasi, jinai yra iš seno latvių firmos rimiv būgno komplekto, nulūptas plastikos toksai. Vienas keišiausių dalykų, kurių technologiškai padariau, tai ketinau nuskusti šitą deką iki švarios medienos ir jos greičiausiai nelakuoti, bet nušveitus paaiškėjo, kad labai stipriai tonaliai skirsis mano įdėtas medienos intarpas ir likęs medienos viršelis. Taigi pagalvojau, Instrumentas juk senas keli tūkstančiai metų, negi tais laikais kažkokius lakus ar kažką naudojo, gal paimt kažką augalinio ir vaikščiodamas pas savo virtuviai pamačiau ciberžolių indelį. Tai paėmėjau žepsnelį, pradėjau trinti ir pamačiau, kad labai graži 
gal svas palvojame dieną į sitrynę. Vis tik nelakuotas ir jisai mano manimu gražiau skamba. Na ir savaime suprantama, visi norite išgirsti kaip čia kas skamba, kas čia su jo ką galima išgrauti, išgroti. Taigi sunčiu muzikinį kūrinį, Alano Hošnau daina, laiškas ant sniego.